观众来们好，我是你的小美呀。今天为大家带来的是比《手冢治虫》成人三部曲更加露骨和过分的《梅津太臣》三部曲。这玩意儿资源太难找了，大家且看且珍惜。故事从一个电梯开始，黄毛抱着一名少女上下其手，旁边的大妈看不下去了，她认出黄毛是个有名的谐星，就 diss 他们这些名人狂妄自大，令人作呕，毫无卵用，还以为自己是什么大人物。黄毛忍不下去了，一脚踢倒了大妈。他没注意到的是，身后的少女从箱子里拿出一把手枪，直接啪啪给了他两枪，子弹从黄毛的身体里爆裂开来。黄毛醋，醒来的大妈这时候还在眨眼镜，完全不知道刚刚发生了什么。少女已经拎着自己的箱子悄然离开了。月光下，她红色的耳环闪闪发亮。第二天，电梯里出现了两具尸体。白毛警官赤井勘察现场，发现黄毛死于枪杀。作案工具是一把特殊的手枪，子弹可以在人体内爆炸，而旁边的大妈却死于心脏病。估计是找到眼镜之后，看见黄毛的尸体，吓得心脏骤停。黄毛死后，电视上铺天盖地的人为他惋惜。赤井边看边笑，而杀黄毛的少女鲨鱼就在他的身旁。原来他才是幕后主使，没想到你还有两副面孔呢。赤井夸赞鲨鱼干得漂亮，鲨鱼的表情冷冰冰的，他只为死去的大妈感到难过。大妈是无辜的，赤井告诉他，每天都有无数的人会死，然后就突然来了兴致。鲨鱼不太想配合他，但是最后两人还是做了些龌龊事。另一边，粉毛小胖正在跟另一个男生接头，男生也是个杀手，叫殷森利。他这次的任务是去杀三个男人，这三个都是儿童虐待狂，死有余辜，他只需要解决最前面的一个，剩下两个会有其他人帮忙。任务当天，三个男人正计划着周末有什么恶心的特殊活动，打头的男人就死了，另外两个死的也很快。殷分离还愣了一下，鲨鱼赶紧牵着他的手就离开了。原来帮忙杀人的就是鲨鱼，这是两人第一次见面。殷分离看着鲨鱼，我知道爱情要开始了。很快，三个男人的尸体摆进了停尸间，杀人主谋赤井还在装模作样的询问验尸官。转头却笑成了歪嘴战神。殷分利在这时跟赤井做了交易，赤井让他做三件事，他答应了。离开的时候，两个熊孩子玩球溅湿了他的衣服，不止不道歉，还理直气壮的。殷分利直接打爆了他们的球。赤井在窗口看见了这一切，嘴角微微一扬。第二天，鲨鱼到殷分利打工的店里找他，两人互相介绍了一下。鲨鱼说，殷分利的名字很特殊。事实上，殷分利是个很温柔的人，他会把买来的食物喂给小猫。两人交流中发现，他们都失去了家人，然后就被赤井收养了。这勾起了鲨鱼不好的回忆。那天他放学回家，发现自己的父母惨死家中，但这凶手却逃之夭夭。之后，赤井找上了门，把用他父母的血做成的耳环交给了他，并且强行占有了他。那之后，鲨鱼就一直跟着赤井，他很抗拒做那些肮脏的事，但是赤井会想办法调教他。岩分里也注意到了他的耳环，他说了耳环的来历，还说赤井是他的监护人。之后，鲨鱼跟殷分利回了家，两人躺在床上，愉快地吃了个西红柿。不然呢？想多的你们不对劲哦。紧接着，鲨鱼接到了另一个任务，鲨鱼对双胞胎名人中的其中一个。注意，两人几乎长得一毛一样，只不过一个痣在左，一个痣在右。粉毛告诉鲨鱼要杀痣在右的那个。双胞胎有三个保镖，卫生间里当时有两个。目标还在愉快地说，所有人都以为他们双胞胎是一个人。很快，他们就可以拿奥斯卡小金人进军娱乐圈里。但是这时，鲨鱼出现了，接下来就是一段贼辣炫酷的厕所打戏。打斗过程中，鲨鱼很重要的耳环丢了一只。他正打算寻找的时候，被保镖扑下了大楼。在鲨鱼小的时候，赤井和粉毛为了训练他，曾经抢走过他的耳环，然后告诉他前面这个男人一直绑架、强奸年轻的女孩子，然后再把他们杀掉剁碎，是个不折不扣的变态，罪大恶极。这种人不杀了，留着干嘛呢？那是鲨鱼第一次杀人，赤井很快就把耳环给了他。鲨鱼答应为赤井卖命，前提是一定要找到杀他父母的凶手。这次任务，鲨鱼可以说是九死一生。他愣是骑着保镖的尸体从高空坠楼中活了下来。当天，赤井在案发现场发现了鲨鱼遗留的手枪，他赶紧掩藏了罪证。但是没想到的是，案件竟然有目击证人，原来是鲨鱼杀错人了，是双胞胎中痣在右的买凶要杀痣在左的，然后独自占有现在的名气。但是粉毛搞错了人，导致鲨鱼把委托人给杀了，应该被杀的却活了下来。赤井很生气，鲨鱼还闹着要去找丢失的耳环。赤井教训了他一顿，不让他去。鲨鱼一气之下跑去了阴森利家。阴森利见他满身伤痕，十分担心。他给鲨鱼煮了茶，然后突然问鲨鱼：“十年之后，两人会怎样？”还没得到答案，阴森利就接到了新任务，让他去杀一个人。一回头，鲨鱼正拿枪指着他。鲨鱼说：“十年、五年，甚至明天都不是他们的。”
，所以只希望现在充实的活着。赤井命令他来杀银分利，银分利早有预料，他告诉鲨鱼，鲨鱼的父母就是赤井和粉毛杀的。其实鲨鱼在很久之前就知道了，他没有对银分利下手。这次任务异常凶险，目标是一个退役特种兵。英芬利差点栽在这里，还好关键时刻鲨鱼帮了他一把。结束之后，英芬利找到了赤井，说要退出组织。原来他一早就跟赤井交易，他最后帮赤井做三个任务就可以离开这里。但是很明显，赤井压根不想让他活。现在他要带着鲨鱼远走高飞，赤井怎么可能善罢甘休？他反手就要杀了英芬利，鲨鱼赶来救人，结果两人都被抓了起来。赤井用英分力的性命做要挟，鲨鱼为了救英分力，只能再次委身于赤井。这场当面 T 二之后，赤井对鲨鱼恢复了信任。他有一个恶心的癖好，就是看着别人痛苦，他就会得到前所未有的快乐。很快，英分力就会死在鲨鱼第一次杀人的地方。之后代替英分力的人，赤井已经找好了。明天是美的。鲨鱼很平静的离开了。他说自己明天还有考试，比起枪，还是铅笔比较适合他。赤井没想到的是，他第二天验尸看见的竟然是粉毛的尸体。调查员回想起来，这里很多年之前发生过一起命案，一家三口只有女儿还活着，至今没有找到凶手，就是鲨鱼家的案件，只有赤井知道凶手粉毛现在已经在这里偿命了。所以英分力是为了给鲨鱼报仇吗？赤井信誓旦旦地找到了英分力，他觉得以英分力的伤势，他胜券在握。但是举起手枪的人却是鲨鱼，原来他离开根本不是为了考试，而是去救英分力。粉毛也是他杀的，鲨鱼等这一刻等了很久了。他双枪并用，朝着赤井的下体就是一枪。多少个日夜，他忍受着恶心，匍匐在杀害双亲的仇人之下，就是为了今天有能力报仇雪恨。鲨鱼拽瞎了仅剩的一只耳环，这是赤井给他的桎梏。现在他终于自由了。杀死赤井之后，日子恢复了难得的平静。英分力扔掉了仅剩的炸弹，然后拎着买的食物往回走。玩球的熊孩子还在路边，没人能想到他朝英分力开了一枪，袋子里的猫罐头掉了出来。鲨鱼还在等着英分力回家，却不知道他可能再也不会回来了。故事到这里也就结束了。梅津太臣三部曲的第二部《风筝》，它有一个我更喜欢的名字——纸鸢。如果不了解梅津太臣，那么提提妖精的旋律和魔法少女小圆，加上我之前讲过的商旅萤火虫之墓，你们应该就了解啦。他的作品经常不做人。这部发布于一九九八年，早于两年之前还有个第一部《黄色星星》。哎，你们肯定会问我为啥不从第一部开始讲呀？那玩意儿能讲吗？从头到尾都是。总之你们想看的，点赞过万也不是不能安排的。但是我个人的话更喜欢第二部《风筝》，它贯彻了梅津太臣的风格，血浆爆炸加色情，甚至感觉没什么内容。但是它的画风和情节就是让你忍不住看下去，尤其那段厕所打戏，我愿称之为经典不可复制。国外曾经翻拍过《风筝》，片名为《少女杀手》，那段厕所打戏我觉得完全没这味儿。据梅津太臣说，他做这部片子，一是有了黄色星星的契机，二是每个人都有欲望。厌烦了惩奸除恶、善有善报的那种老套的故事内容，想做一些顺从欲望而发展的故事，这种观点我还蛮认可的。我很喜欢女主角鲨鱼，三部的女主角里最喜欢她。每次看她的时候，我都不得不夸夸美金，怎么这么会画少女？鲨鱼就像红宝石一样，表面总是冷冰冰的，但是危险又迷人。她这样介绍自己的名字：サワ、つかみどころのない砂に風任せの羽。这也贴合了片名《风筝》，鲨鱼就像是风筝，尽管堕入了世界的黑暗面，但是它没有迷失自我，而是高高的飘在空中，俯视眼前的一切，试图挣脱那根细线，回到自由的世界。他清醒的知道自己在做什么，应该做什么。就像他说的，比起枪，还是铅笔比较适合他。故事有一个开放式的结局，我们不知道最后英分力会不会回来，少女有没有等到他的爱人，这些可能在之后的续集《少女杀手》和《危险代理人》中会有体现。想看的可以点点赞，我希望他们还像曾经一样，一个犯傻，一个笑。